ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶರನ್ಸ್ ಅಡಿಗೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತ ಆಲು ಪೂರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಕುದಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅಜ್ವನ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುದಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಕೈಲಿಂದ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಮ್ಯಾಶರಿಂದ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಜ್ವನ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಚಪಾತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನಾತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚುಳನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚುಳನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಪೂರಿ ಬೇಕು ಆ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಿನ ಉಂಡೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಲಟ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಅದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರಿನ ಲಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಟ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಪೂರಿ ಲಟ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಈ ಸೈಜಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರಲಿ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಪೂರಿನು ಲಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕಿಡೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ನಂತರ ಸ್ಟೌವ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂರಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಫ್ ಆಗತ್ತೆ ಪೂರಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆಗದೆ ತಿರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗದೆ ಈಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಆಲು ಪೂರಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿ ಇರತ್ತೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಲು ಪೂರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತ ಆಲು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಕುದ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಕಾಲ್ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ
ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ನ ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತಿನ್ನಿ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಲು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನೈದು ಬೀನ್ಸನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬತ್ ಪೌಡರ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ ಬಟಾಣಿನ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಎರಡು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಆರು ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪೌಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕಪ್ಪಿಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚುಳ್ಳನ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಸ್ಟೌವ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಕೂಗ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಗ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನ ಸೈಡ್ ತೆಗ್ದಿಡಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬಟಾಣಿ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಅರಶಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚುಳನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಲ್ ಬರಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಒಂದೇ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ತರಕಾರಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಚ್ಚಾರದ ಪುಡಿ ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ರೈಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಕುದಿಸಿ ಇವಾಗ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಗ್ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ಗೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ನ ನೀವು ಬೂಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರೈತ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ
ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೌವ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿನ ಇದೇ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರವೆನ ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ನೀರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚುಳನ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಡಾನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಪಡ್ಡಿನ ಹಂಚು ಕಾಯಿಲೆ ಕಿಡನ ಹಂಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಪಡ್ಡಿನ ಹಂಚು ಕಲ್ಲಿಂದ ತೊಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಈ ಕಲ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ರವೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚುಳನ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿರು ಹಾಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ನೈಫ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರು ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಸವ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪಡ್ಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಶುಭಾ ಶಾರನ್ ಡಾಟ್ ಕಾ